বাজারের তো আসলে অবস্থা খুবই খারাপ দুই কেজি থেকে এক কেজি নিয়ে যাই বাজার দর বৃদ্ধির কারণে আমাদের হিমশিম খেতে হচ্ছে তিন চার দিন আগে ডিম ছিল আপনার 345 50 টাকা কেজ এখন আমাদের কিনতে হয় 370 টাকা ক্রেতা ও বিক্রেতাদের তর্কে রেশ থামছে না বাজারে নিয়ন্ত্রণের সব চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর এবার তৎপর ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ পণ্য পরিবহনে চাঁদাবাজি বন্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি 50 টাকা জিনিস 100 টাকা হয়ে যাচ্ছে এরকম যে কিছু গোষ্ঠী রয়েছে সেই গোষ্ঠীগুলোকে আমাদের চিহ্নিত করতে হবে এখানে কিন্তু মনে করে ভাবতে পারেন যে সরকার হয়তো নির্বাচন বা বিভিন্ন বিষয়ে ব্যস্ত আছে হয়তো ওই দিকে নজর থাকবে না এই সুযোগে আমরা কিছু টাকা কামানোর সুযোগ চেষ্টা করি এটা করতে দেওয়া হবে না ব্যবসায়ী ভোক্তা অধিকার মুখোমুখি হলেই জড়াচ্ছেন পাল্টা পাল্টি দোষারোপে আপনারা বিভিন্ন জায়গায় যেহেতু ব্যবসায়ীদের যে হয়রানি করেন এগুলি বলে কোনো লাভ হবে না আমাদের কাছে মনে হয়েছে যে ব্যবসায়ীরা মূলত যোগ সাজস করে এই গণ্যের উপর দোষ চাপিয়ে দিয়ে মূলত এই সকল পণ্যের মূল্য বাড়িয়ে দিচ্ছে দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম দুপুরের সময়ের সঙ্গে আছি আমি জান্নাতুল সাদিয়া এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ মুজিব একটি জাতির রূপকার চলচ্চিত্রের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী বললেন ইতিহাসের অজানা তথ্য জানা যাবে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে কাল থেকে দেখা যাবে প্রেক্ষাগৃহে কক্সবাজারে ষাট মেগাওয়াট বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন দু সালের মধ্যে ক্লিন এনার্জি থেকে ৪০ শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদনে সহায়তার আশ্বাস চীনের রাতের আধারে লঞ্চ থেকে ফেলে দেয়া হয় নারীকে সৌভাগ্যক্রমে সাথে উঠলেন চাঁদপুরের মেঘনার তীরে অভিযোগ দেবরের দিকে এবং ইলিশ রক্ষায় মাছ ধরায় নিষেধাজ্ঞা কার্যকরে শুরু থেকেই কঠোর প্রশাসন নদীতে জোরদার টহল বেকার লক্ষাধিক জেলে নির্ধারিত সময়ে সহায়তা পাওয়া নিয়ে শঙ্কা নিত্যপণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণের সব চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর এবার তৎপর পুলিশ ঢাকা ও চট্টগ্রামে বাজার কমিটি ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠকে কঠোর বার্তা দিল ডিএমপি ও সিএমপি পণ্য পরিবহনে চাঁদাবাজি বন্ধে ঘোষণা করা হয় জিরো টলারেন্স নীতি আর ব্যবসায়ীদের দাবি চাহিদার বিপরীতে যেন যোগান ঠিক থাকে তবে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর বলছে ব্যবসায়ীদের যোগ সাজসেই অযৌক্তিকভাবে বেড়ে যায় পণ্যের দাম নিত্যপণ্যের বাজারে ঢুকলেই দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বমুখিতায় ক্রেতার বেহাল অবস্থার জানান দেয় উচ্চমূল্যের চাল ডাল তেল চিনি ডিম মুরগি আর মাছ মাংসের সঙ্গে সবজির বাজার সরকারি হিসাবও বলছে প্রায় সাড়ে বারো শতাংশের খাদ্য মূল্যস্ফীতির ঘানি টানছেন ভোক্তারা সেই সঙ্গে রয়েছে বাজারকে জিম্মি করা অসাধু ব্যবসায়ীদের নানামুখী তৎপরতা এমন এক বাজার বাস্তবতার মধ্যে এসে ডিএমপি বলছে বাজারে কোনো অসঙ্গতি পেলেই করা ব্যবস্থা নেবে পুলিশ নিজেদের চলমান এই দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিতেই ব্যবসায়ীদের সঙ্গে পুলিশের এই বিশেষ সভা বসে বৃহস্পতিবার সকালে রাজধানীর মিন্টো রোডে ডিএমপির হেডকোয়ার্টারে পুলিশ আয়োজিত এই সভায় ভোক্তাকে সুবিধা দিতে চাহিদা মতো পণ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করার পাশাপাশি দাম বৃদ্ধির কারণ হিসেবে তুলে ধরা হয় সড়কে চাঁদাবাজি সহ উৎপাদন থেকে পরিবহনের বিভিন্ন ধাপে অনৈতিক হস্তক্ষেপের প্রভাব এ সময় দীর্ঘদিনের তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে বাজার অস্থিরতার সমস্ত দায় অসাধু ব্যবসায়ীদের কাঁধে তুলে দেন ভোক্তার কর্মকর্তা এবং কৃষি বিপণন নদী দপ্তর থেকে প্রতি কেজি আলু ক্রয় উৎপাদন খরচ বলা হয়েছে দশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা সভায় জানিয়ে দেয়া হয় ডিএমপির পরিষ্কার অবস্থানের কথা পণ্য পরিবহনে সড়কে চাঁদাবাজি বন্ধে জিরো টলারেন্সে থাকার পাশাপাশি বাজারকে অস্থির করলেই কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন ডিএমপি কমিশনার রাস্তায়ও আমি মনে করি কোনো ধরনের বড় ধরনের কোনো হয়রানি কোনো চাঁদাবাজি এগুলো কিন্তু আমরা এখন দেখতে পাই না এবং যদি এই ধরনের কোনো কমপ্লেন কারো কখনো থেকে থাকে আপনারা যে কোনো সময় আমাদের কাছে কমপ্লেন করবেন এর প্রত্যেকটির বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বিশেষ এই সভাতেও 
উঠে আসে পণ্য কেনাবেচার রশিদ সংরক্ষণের গুরুত্বের বিষয়টি কামরুল হাসান সবুজ সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে অস্থিতিশীল বাজারের জন্য বৈশ্বিক পরিস্থিতিকে বরাবরের মতো দায়ী করেছেন চট্টগ্রামের ব্যবসায়ীরা তবে নির্বাচন সামনে রেখে সরবরাহ ও গুজব সৃষ্টি করে নিত্যপণ্যের বাজার যেন কোনো মহল অস্থিতিশীল করতে না পারে সেজন্য একসঙ্গে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় উৎপাদন আমদানি কিংবা কৃষক পর্যায়ে ভোক্তা অধিকার জেলা প্রশাসন সহ একাধিক সরকারি সংস্থার বছর জুড়ে বাজার মনিটরিং এও নিয়ন্ত্রণ আসছে না দেশে লাগামহীন নিত্যপণ্যের বাজার নানা উদ্যোগ আলোচনা হুঁশিয়ারি সবকিছুই যেন ব্যর্থ হচ্ছে খাদ্যপণ্যের দাম বৃদ্ধির এই পাগলা ঘোড়া এমন পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ এক বিশেষ সভার আয়োজন করে যেখানে সরকারি বিভিন্ন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার প্রতিনিধি ছিলেন ছিলেন আমদানিকারক ব্যবসায়ী নেতা পাইকারি খুচরা ব্যবসায়ী এমনকি কাঁচাবাজার সমিতির সদস্যরা রুদ্ধতার এ সভায় সাংবাদিকদের প্রবেশাধিকার রাখা না হলেও সভা শেষে ব্রিফ করেন সিএমপি কমিশনার এ সময় তিনি বলেন নিত্যপণ্যের বাজারে সরবরাহ ও গুজব সৃষ্টি করে কৃত্রিম সংকটের অভিযোগ করেছেন ব্যবসায়ীরা এক্ষেত্রে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান তিনি গুজবের কারণে অনেক সময় কৃত্রিম সৃষ্টি হয় কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি হয় এবং তখন মানুষ একদিনে এক মাসের বাজার করার একটি প্রবণতা সৃষ্টি হওয়ার কারণে কিছুদিনের জন্য একটি সংকট এক সপ্তাহের জন্য বা পনেরো দিনের জন্য একটি সংকট সৃষ্টি হয় আপনারা বলেছেন তবে এই এই গুজব যাতে অনুরোধ করেছি ব্যবসায়ীরা উৎপাদন ও আমদানি পর্যায়ে আরো মনিটরিং এর আহ্বান ছিল ব্যবসায়ীদের তবে সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করে লাভের অংশ কমিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দেন তারা राजधानी আজ এটা তো কালকে সেটা এবং সকালে একরকম দাম বিকেলে আরেক রকম দাম এভাবে আসলে নিত্যপণ্যের বাজার অস্থির থাকে ঊর্ধ্বমুখী দামের প্রবণতায় সেই জায়গা থেকে নির্বাচন আসছে সেই নির্বাচন কেন্দ্রিক যখন রাজনৈতিক তৎপরতা বাড়বে তার ভেতর দিয়ে আসলে যে অসাধু ব্যবসায়ী আছেন তারা বাড়তি কোনো সুবিধা নিবে কি না এরকম একটি শঙ্কার মধ্যে রয়েছেন বাজারে যারা খুচরা পর্যায়ের ব্যবসায়ী আছেন তারা এরকম একটি শঙ্কার কথা জানাচ্ছেন একই সাথে আজকে যে ডিএমপি ব্যবসায়ীদের সাথে মত বিনিময় সভা বা বিশেষ সভা করেছে সেখান থেকে আসলে এসব বিষয়ে এই সতর্কতামূলক যে অবস্থানের কথা জানানো হয়েছে এবং সেই সাথে করা অবস্থানের কথাও জানানো হয়েছে যে বাজারে আসলে নিত্যপণ্য অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে সরবরাহ এবং যোগানের মাঝখানে বেশ ধরনের ফারাক দেখা যায় অর্থাৎ উৎপাদন রয়েছে সরবরাহ রয়েছে কিন্তু বাজারে দৃশ্যমান না সেভাবেও দাম বেড়ে যায় এসব বিষয়ে যেন সঙ্গতিপূর্ণ আচরণ করে বাজার অর্থাৎ বাজারে যেন কেউ কারসাজি করার চেষ্টা না করে সেই জায়গা থেকে ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন পর্যায় কিংবা যারা অসাধু ব্যবসায়ী তাদেরকে আসলে সতর্ক করেছে ডিএমপি একই সাথে আমরা আসলে দেখি যে বাজারে কেন দাম বাড়ছে কিভাবে দাম বাড়ছে তার বেশিরভাগই উত্তর জানা থাকে না খুচরা পর্যায়ের ব্যবসায়ীদের এবং একই সাথে ভোক্তারা ভোগান্তিতে পড়লেও তারা জানতে পারেন না আসলে কেন বেশি টাকা দিয়ে কিনছে না এই যেমন আমরা দেখছি যে সরকারের তরফ থেকে আসলে দাম বেঁধে দেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন পণ্যের কিন্তু এখন পর্যন্ত সেটা বাস্তবায়ন হতে দেখিনি ডিমের ক্ষেত্রেও যেটা আমরা দেখছি যে সরকার যে দাম নির্ধারণ করে দিয়েছে গত মাসের চোদ্দ তারিখে সেটি এখন পর্যন্ত কার্যকর হয়নি আলু পেঁয়াজের ক্ষেত্রেও হয়নি বরং এদিকে পেঁয়াজের দামটি আরও বেড়ে গিয়েছে সেই সময় যে দাম থাকা অবস্থায় দাম নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছিল তার চেয়ে দাম বর্তমানে বেড়ে গেছে এই যে বাজারের যে অস্থিরতা সেই অস্থিরতার মাঝখানে যেন অসাধু ব্যবসায়ীরা বাড়তি কোনো সুযোগ নিতে না পারে সেই দিকটাই আসলে বিবেচনা করা কথা বলা হয়েছে ব্যবসায়ীদের পক্ষে থেকে এবং ডিএমপিও জানিয়েছে তার সুষ্ঠু পরিবহন ব্যবস্থার স্বার্থে তাদের জিরো জিরো টলারেন্সের কথা তারা আসলে কোনোভাবেই যেমন পরিবহন পর্যায়ে কোনো চাঁদাবাজির প্রশ্র চাঁদাবাজিকে প্রশ্রয় দিবে না ঠিক একইভাবে বাজারে পণ্য ঢোকার পরে বা ঢোকার আগে ব্যবসায়ীরা যদি অসৎ পথ অবলম্বন করে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান বা কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে ডিএমপি তো আমার কাছে রাজধানীর বাজার থেকে এই মুহূর্তে নিত্যপণের বাজার পরিস্থিতির এই ছিল সব শেষ খবর আমরা এখন চলে যাচ্ছি সালে সেখানকার খবর জানাবেন সহকর্মী অপূর্ব অপু
রাজধানী ঢাকার মতোই বাইরেও দেশের যে অন্যান্য বাজারগুলো রয়েছে সেখানে একই অবস্থা অস্থির অবস্থা রয়েছে আমি রয়েছে এই মুহূর্তে বরিশাল শহরের অন্যতম একটি বড় বাজার নতুন বাজারে এসেছে এখানে আসার সাথে সাথে আমরা যখন ঢুকি এখানে সাধারণ ক্রেতারাই আমাদের কাছে ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন তারা বলছেন যে সকালে যে দাম একটি পণ্যের এক রকম থাকে সেটি আবার সন্ধ্যায় আরেক রকম দাম হয় গত এক সপ্তাহের ব্যবধানে নিত্য পণ্য বাজারের বিভিন্ন পণ্যেরই দাম কিন্তু এখানে বেড়েছে যেমন মুসুর ডাল গত এক সপ্তাহ আগে ছিল একশো টাকা এক সপ্তাহের ব্যবধানে ব্যবধানে এখন হয়েছে দশ টাকা বেড়ে একশো দশ টাকা ডিম আটচল্লিশ টাকা থেকে এখন পঞ্চাশ টাকা হয়েছে পেঁয়াজ সত্তর থেকে পঁচানব্বই টাকা দরে কেজি বিক্রি হচ্ছে আলু আদা চিনি সয়াবিন তেল মানে মোট কথা হচ্ছে যতগুলো নিত্য পণ্য রয়েছে সব কিছুরই কিন্তু আসলে দাম বাড়তি রয়েছে তারা বলছেন যে এই যে সাম্প্রতিক সময়ে অস্থির অবস্থা রয়েছে এই নিত্য পণ্যের বাজার কোনোভাবেই সরকার কিন্তু আসলে লাগাম টেনে ধরতে পারছে না তারা বলছেন সরকারের কঠোর হস্তক্ষেপ চাচ্ছেন যাতে এই বাজার নিয়ন্ত্রণ করা হয় কেননা সামনে জাতীয় নির্বাচন রয়েছে তাদের ধারণা সাধারণ ক্রেতাদের ধারণা বা সচেতন মন বলছে নির্বাচনকে সামনে রেখেই হয়তো কোনো ওই মহল চেষ্টা করছে বাজারকে অস্থির করবার জন্য না হয় দিনের পর দিন এত অস্থির অবস্থা কেন বিরাজ করবে সেই প্রশ্নটি হচ্ছে সাধারণ ক্রেতাদের আমরা বিষয়ে কথা বলেছিলাম স্থানীয় প্রশাসনের সাথে বিশেষ করে ভুক্ত অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে তারা বলছেন যে তারা অভিযোগ পাওয়ার সাথে সাথেই প্রতিদিনই কোনো না কোনো বাজারে তারা অভিযান পরিচালনা করছে সেই ক্ষেত্রে তাদের ঘোষণা অনুযায়ী প্রত্যেকটি দোকানের সামনে যে চার্ট টানানোর যে নির্দেশনা সেটি তারা বলছেন এবং ব্যবসায়ীরাও বলছেন তারা কিন্তু প্রতিটি দোকানেই তারা মূল্য তালিকা টাঙিয়ে রাখেন কিন্তু এখানকার যারা বিক্রেতা রয়েছে তারা বলছেন যে পাইকারি যে আড়তদারদের কাছ থেকে যেভাবে তারা কিনে আনে সেটি কিন্তু আসলে খুচরা দামে তারা বিক্রি করে তারা তারা যে খুব বেশি লাভ করে কিংবা অধিক মূল্য আদায় করে এমনটি নয় এই সেই দাবি হচ্ছে এখানকার বিক্রেতাদের কিন্তু ব্যবসায়ীদের সাথে অর্থাৎ পাইকারি ব্যবসায়ীদের সাথে যে কথা বলেছিলাম তারাও হচ্ছে তারাও বলছেন যে তারা মাঠ পর্যায়ে যেভাবে কিনে নিয়ে আসে তারাও খুচরা মূল্যের বিক্রেতাদের কাছে কিন্তু বিক্রি করে সেই ক্ষেত্রে তাদেরও কোনো হেরফের থাকে না তারা মূল্য তালিকা তাদের সাথে রাখেন তবে মধ্যসত্ত একটি ভোগী চক্র হয়তো বা চেষ্টা করছে বাজার অস্থির করবার জন্য সাধারণ ক্রেতাদের দাবি সরকার দ্রুততম সময়ে যেভাবেই হোক কার্যকরী পদক্ষেপের মধ্যে থেকে বাজার নিয়ন্ত্রণে আনবে বরিশাল নতুন বাজার থেকে আমার কাছে সবশেষ এতটুকুই বাজারের খবর ছিল বাজার পরিস্থিতি নিয়ে জানতে সরাসরি ছিলাম বরিশালে তার আগে ছিলাম রাজধানীর কারওয়ান বাজারে অন্য প্রসঙ্গ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবার বড় ক্যানভাস সেলুলয়েডে বাংলাদেশের একমাত্র বায়োপিক মুজিব একটি জাতির রূপকার চলচ্চিত্রে কেবল একজন ব্যক্তির নয় সমগ্র জাতির মুক্তির ইতিহাস উঠে এসেছে সকালে চলচ্চিত্রের প্রিমিয়ার শোর উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় তিনি বলেন এর মাধ্যমে জাতি ইতিহাসের অনেক অজানা তথ্য ও নতুন অধ্যায় সম্পর্কে জানতে পারবে বৃহস্পতিবার সকালে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভে মুজিব একটি জাতির রূপকারের প্রিমিয়ার শোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে চলচ্চিত্রটির শুভমুক্তি ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় শিল্পীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় শেষে বঙ্গবন্ধু কন্যা বলেন পনেরোই আগস্টের পর থেকেই নানাভাবে ইতিহাসকে কলঙ্কিত করার অপচেষ্টা চালানো হয়েছে তবে কোনোভাবেই যে ইতিহাস মুছে ফেলা যায় না তা আবারও প্রমাণিত হয়েছে পনেরো আগস্টে যারা শাহাদাত বরণ করেছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধাচার্য এটুকু বলবো যে জাতিপিতার নাম মুছে ফেলার চেষ্টা হয়েছিল কিন্তু ইতিহাস কথা বলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একেবারে ছোটবেলা থেকে বেড়ে ওঠা এবং একটি দেশের স্বাধীনতা অর্জন এর উপর ভিত্তি করে একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হয়েছে জীবন ভিত্তিক যেটা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জীবনের উপর নাম মুজিব যিনি একটি জাতির রূপকার একটি দেশের উপকার সেইভাবেই এই বইটি তো করা হয় আমার দেশবাসীর কাছে আহ্বান থাকবে অনেক ইতিহাসের অজানা তথ্য আপনারা জানতে পারবেন বঙ্গবন্ধু মুজিব সম্পর্কে তার জীবন জানতে পারবেন সব থেকে বড় কথা আমার মা আমার দাদা দাদি সহ পরিবারের কথা আপনারা জানতে পারবেন কাজে সকলে আমি আশা করি এই ছবিটা দেখে 
ইতিহাসের নতুন অধ্যায় আপনারা দেখতে পারবেন এদিকে জার্মানিতেও একই পরিস্থিতি নিরীহ নিষ্পেষিত স্বাধীনতাকামী ফিলিস্তিনের প্রতি আচরণ যেন বি মাতা সুলভ ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠা ইসরায়েলকে নগদ অর্থ সহ ভারী অস্ত্র সরবরাহ করছে অন্যদিকে নিরীহ ফিলিস্তিনিদের নির্বিচারে হত্যা নিয়ে কোনো প্রতিবাদ করতে দেয়া হচ্ছে না বাক স্বাধীনতার বলি আওড়ানো পশ্চিমা দেশগুলোর এমন আচরণের উন্মোচন হচ্ছে আসল চেহারা জার্মানি থেকে বিটু বড়ুয়ার রিপোর্ট জার্মানি সহ ইউরোপীয় ইউনিয়ন কিংবা যুক্তরাজ্য অথবা যুক্তরাষ্ট্র সবগুলো দেশের রাজনীতি সমাজনীতি কিংবা গণমাধ্যম সবখানেই যেন পশ্চিমাদের বড় মাথা বেতার কারণ বছরের পর বছর শোষণ বঞ্চনা আর স্বাধীনতা বঞ্চিত দেশ ফিলিস্তিন যেন গাজা উপত্যকা থেকেই শুধু নয় গোটা ফিলিস্তিনকেই পৃথিবী থেকে নিশ্চিন্ন করে দিতে পারলেই পশ্চিমাদের মিলবে পরম শান্তি সাম্প্রতিক সময়ে ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের মধ্যে নতুন করে সংঘাতে জার্মানি সহ পশ্চিমাদের আসল পরিচয় ফুটে উঠেছে দেশটিতে বসবাসরত ফিলিস্তিনিরা ইসরায়েলের বর্বর হামলার প্রতিবাদে সোচ্চার হতে চাইলে বার্লিনে মেলেনি তার অনুমোদন তাতেই ক্ষোভ জানিয়েছেন দেশটিতে বসবাসরত ফিলিস্তিনিরা আজ আমরা বার্লিনে একত্রিত হয়ে প্রতিবাদ জানাতে চেয়েছিলাম গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলের অবৈধ দখল ও অমানবিক বর্বর হামলা কতটা ভয়ঙ্কর উদ্ধারণ করেছে সেখানে নিরীহ মানুষের উপর একের পর এক ফেলা হচ্ছে বোমা অথচ জার্মান সরকার আমাদের সমাবেশ করতে দিচ্ছে না জার্মান পুলিশের আচরণ বাক স্বাধীনতার পরিপন্থী জার্মান সরকারের এমন আচরণে ক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষ তারা বলছে বিভিন্ন দেশের গণতন্ত্র সহ মানবাধিকারের কথা বলা হলেও নিজ দেশে ফিলিস্তিনিদের পক্ষে কথা বলতে দেয়া হচ্ছে না হরণ করা হয়েছে নাগরিকদের বাক স্বাধীনতাও ফিলিস্তিনিতে যে ন্যায্য অধিকার তারা তাদের প্রতিবাদ সভা জানাতে চাইছিলেন এবং জার্মান সরকার এটা পারমিশন দেন না এই জন্য আমি খুবই হতাশাগ্রস্ত ইউরোপে ইউনিয়ন যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য বিশেষ করে জার্মান ফ্রান্স ইংল্যান্ড এসব দেশগুলো তাদের শান্তির আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে কোনো কিছু না করে বরঞ্চ ইসরায়েলকে তারা সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে শুধু জার্মানি নয় প্রতিবেশী অস্ট্রিয়াতেও ফিলিস্তিনিদের পক্ষে সমাবেশে বাধা দেওয়া হয়েছে গণতন্ত্র আর মানবাধিকারের সবক দেয়া পশ্চিমাদের এমন আচরণ বিচারিতা ছাড়া কিছু নয় বলেও মনে করছেন অনেকেই সাম্প্রতিক সময়ে ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের মধ্যকার সংঘাতকে কেন্দ্র করে ব্রাডিনে বসবাসরত ফিলিস্তিনিদের সমাবেশ কিংবা প্রতিবাদের অনুমোদন না দেয়া একই সাথে ইসরায়েলের প্রতি সংহতি প্রকাশ সাল্ট সরকারের এমন দ্বিমুখী নীতি অগ্রহণযোগ্য বলছেন এদেশের মানবাধিকার সংস্থাগুলো জার্মানি থেকে বিটু বড়োয়া সময় সংবাদ রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধন পাওয়ার পর প্রথমবারের মতো ইসির সঙ্গে বৈঠক করেছে তৃণমূল বিএনপি বৃহস্পতিবার আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশন ভবনে দলটির সভাপতি শমশের মবিন চৌধুরী ও মহাসচিব তৈমুর আলম খন্দকার সহ আঠারো সদস্যের প্রতিনিধি দল এ বৈঠকে যোগ দেন এ সময় বুথে সিসিটিভি বসানো সহ ইসিকে বারোটি প্রস্তাব দেয়া হয় এ সময় দলটির সভাপতি শমশের মবিন চৌধুরী বলেন সুস্থ রাজনীতির জন্য প্রয়োজন অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন দলটি নির্বাচনে অংশ নিতে ইচ্ছুক এবং তিনশো আসনেই প্রার্থী দিতে প্রস্তুতি নিচ্ছে বলেও জানান তিনি এদিকে নির্বাচন কমিশন সচিব জাহাঙ্গীর আলম সাংবাদিকদের জানান নির্বাচনে অংশ নিতে ইচ্ছুক সব দলের জন্য লেভেল প্লেইং ফিল্ড ঠিক রেখে সাংবিধানিক আইন অনুযায়ী সুষ্ঠু ভোটের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে তৃণমূল বিএনপিকে আমরা প্রতিটি পদক্ষেপ নির্বাচন কমিশনের আমরা পর্যবেক্ষণ করব দল হিসাবে আমরা প্রার্থী দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি আমরা এখন সময় বলে দিবে যে কি মানে ভবিষ্যতে কি হবে তৃণমূল বিএনপি নির্বাচনে নিবে কবে নিবে কিভাবে নিবে সেই সিদ্ধান্ত আপনারা অচিরেই পাবেন আমাদের প্রস্তাবনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কিছু আছে কমিশনের একটিরাধীন কিছু আছে রাষ্ট্র এবং সরকারের একটিরাধীন সুতরাং যাদের সাথে যেটা সম্পর্ক রয়েছে তাদের সাথে নির্বাচন কমিশন বসবেন আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন তাদের সহায়তা চাবেন এবং তার আলোকে নির্বাচনটা শান্তিপূর্ণ করার জন্য নির্বাচন কমিশন সকল কার্যক্রম গ্রহণ করবেন বলবে তাদের আশ্বস্ত করছেন নাশকতা ও রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে করা এগারো মামলায় বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার হাজিরার জন্য ১৩ নভেম্বর দিন ধার্য করেছেন আদালত সকালে ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতের বিচারক আসাদুজ্জামান এ দিন ধার্য করেন আজ এ মামলায় বেগম জিয়ার আদালতে হাজিরার কথা থাকলেও অসুস্থতার কারণে তিনি আদালতে অনুপস্থিত ছিলেন 
আদালতে তার আইনজীবী আবারো সময় আবেদন করলে তা মঞ্জুর করা হয় 11 মামলার মধ্যে সবগুলোই অভিযোগ গঠনের শুনানির জন্য দিন ধার্য ছিল মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের সংখ্যা নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করার অভিযোগে 2016 সালের 25 জানুয়ারি আদালতে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা হয় বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে আর 2015 সালে রাজধানীর বিভিন্ন থানায় হুকুমের আসামি হিসেবে বেগম জিয়ার বিরুদ্ধে সব মামলা করা হয় बेगम जिया राय के केंद्र को रे आपील विभाग के बिचार पोते एम इनायतुर रहीम के निये अशालिन मंत्रों पर दाये दिनाचपुर पोरो शहर मेयर जहांगीर आलम के एक मशर कारादों जो ओ एक लाख टका जोरी मना करते हैं शर्बत रातालोत शकले प्रथम बिचार पोते नेत्रित तथीन आपील बेंच ए आदेश दें अगमी एक शप्ताह বিএনপির কর্মসূচিতে বেগম খালেদা জিয়ার মামলা ইস্যুতে বিচারপতি এম ইনায়েতুর রহিমকে নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করেন তিনি। সে স্বীকার করেছে সে মন্তব্যগুলি করেছে কিন্তু সে অ্যাপোলজি চেয়েছিল। আদালত সবকিছু বিবেচনা করে আদালত রায় দিয়েছেন আজকে তার বিরুদ্ধে এক বছর এক মাসের সাজা আর 1 লক্ষ টাকা জরিমানা। যদি 1 লক্ষ টাকা জরিমানা পরিশোধে ব্যর্থ হয় তাহলে আরো 7 দিনের সাজা দিয়েছেন এবং আদালত বলেছেন যে আদেশ পাওয়ার সাথে সাথে দিনাজপুরের সিজিএম আদালতে আত্মসমর্পণ করবে এবং যদি আত্মসমর্পণ করতে ব্যর্থ হয় তাহলে তাকে ওয়ারেন্ট অফ অ্যারেস্ট এর মাধ্যমে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করা হবে বিশ্বকাপে কাল নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ সামনে রেখে সন্ধ্যায় অনুশীলন করবে বাংলাদেশ দল আফগানিস্তানের বিপক্ষে দাপুটে জয়ে বিশ্বকাপ মিশন শুরু করে বাংলাদেশ দল ব্যাটে বলে টাইগারদের সামনে পাত্তাই পায়নি আফগানরা তবে দ্বিতীয় ম্যাচে এসেই হোঁচট খায় বাংলাদেশ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ডের কাছে তিন বিভাগেই ধরাশায়ী হয়েছে সাকিবের দল টপ অর্ডারের ব্যর্থতার পাশাপাশি ম্যাচে আলো ছড়াতে পারেনি পেসাররা ফিল্ডারদের বাজে ফিল্ডিং এর সুবিধা পুরোটাই আদায় করে নিয়েছে ইংলিশরা বাজে পারফরম্যান্সের সমালোচনায় জর্জরিত টাইগার রা গণমাধ্যমকে এড়িয়ে গতকাল ধর্মশালা থেকে চেন্নাই আসে এখানেই শুক্রবার তৃতীয় ম্যাচে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ নিউজিল্যান্ড কিউইটের বিপক্ষে গেল মাসেই তিন ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজ খেলেছে বাংলাদেশ হোম সিরিজের প্রথম ম্যাচ বৃষ্টির কারণে পরিত্যক্ত হলেও বাকি দুই ম্যাচ জিতে সিরিজ নিজেদের করে নেয় ব্ল্যাক ক্যাপস চেন্নাইয়ে প্রথম দিন বিশ্রামে কাটলেও আজ অনুশীলন করবে বাংলাদেশ দল এই ম্যাচের আগে সুসংবাদ পেয়েছে নিউজিল্যান্ড টাইগারদের বিপক্ষে ম্যাচেই ফিটছেন কেন উইলিয়ামসন ও টিম সাউদি এবং আভাসে দিয়েছেন কোচ গ্যারি স্টিড দুই দলের মুখোমুখি পরিসংখ্যানে এগিয়ে আছে নিউজিল্যান্ড এখন পর্যন্ত 41টি ওয়ান ডে ম্যাচ খেলেছে দুই দল এর মধ্যে বাংলাদেশের জয় 10 ম্যাচে নিউজিল্যান্ড জয় পেয়েছে 30টিতে একটি ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়েছে চার মাসের পরীক্ষামূলক কার্যক্রমের পর আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করলো কক্সবাজার 60 মেগাওয়াট বায়োবিদ্যুৎ কেন্দ্র সকালে রাজধানীতে কেন্দ্রটির উদ্বোধন করেন বিদ্যুৎ বিভাগের সিনিয়র সচিব ও ঢাকায় নিযুক্ত চীনা রাষ্ট্রদূত এই সময় চীনা রাষ্ট্রদূত জানান 2041 সালে ক্লিন এনার্জি থেকে 40 শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্য পূরণে বাংলাদেশের পাশে থাকবে চীন বায়ুবিদ্যুতে দেশের প্রথম কোন বড় প্রকল্প কক্সবাজারের খুরুশকুলে 60 মেগাওয়াট কেন্দ্র গত 26 মে 10টি টারবাইনে দৈনিক 15 থেকে 27 মেগাওয়াট হারে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে আসছে কেন্দ্রটি চার মাসেরও বেশি সময়ের পরীক্ষামূলক কার্যক্রমে সফলতার পর বৃহস্পতিবার রাজধানীর একটি কনভেনশন সেন্টারে উদ্বোধন হলো কক্সবাজার 60 মেগাওয়াট বায়ুবিদ্যুৎ কেন্দ্র অনুষ্ঠানে 2041 সালের মধ্যে ক্লিন এনার্জি থেকে 40 শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে নতুন কেন্দ্রটি মাইলফলক হয়ে থাকবে বলে জানান বিদ্যুৎ খাতের নীতি নির্ধারকরা বলেন নিরবচ্ছিন্ন ও তুলনামূলক শাস্ত্রীয় দামে বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্র সহায়ক হবে কেন্দ্রটি আমাদের এখানে অনেকের মধ্যেই সন্দেহ সংশয় ছিল যে বাংলাদেশে আসলে বায়ু ভিত্তিক বিদ্যুৎ সম্ভব কিনা তারা এই যাদের মনে এরকম সংশয় ছিল তাদের সংশয় দূর করে দূর করতে পেরেছে আমরা আমি আশা করব যে এই প্রকল্পের সফল সমাপ্তি দেখে অনেকেই এখন এবং আমরা পাচ্ছিও অনেকেই এখন আমাদের এখানে এই বিনিয়োগ প্রকল্প নিয়ে আসছে বায়ুভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র খুবই লাভজনক দেশের জন্য লাভজনক পরিবেশের জন্য লাভজনক বেসরকারি উদ্যোগে বাস্তবায়ন হওয়া বায়ুবিদ্যুৎ প্রকল্পটিতে অর্থায়ন ও কারিগরি সহায়তা দিয়েছে চীন অনুষ্ঠানে ঢাকায় নিযুক্ত দেশটির রাষ্ট্রদূত জানান আগামীতেও বাংলাদেশের পাশে থাকার কথা
প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা জানান আগামী মাসের মাঝামাঝি শুরু হবে বায়ু কেন্দ্রের বাণিজ্যিক উৎপাদন আর নতুন বারোটি টারবাইনের কার্যক্রম শুরু হলে চলতি বছরই কেন্দ্রটি সক্ষম হবে পুরো ষাট মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে ফারুক ভিয়া রবিন সময় সংবাদ ঢাকা माइल सुरक्षा छय अभयश्रमे शुरू हल माछधर बस दिन निषेधाज्ञा तब निषेधाज्ञा शुरू आगे सरकार खाद्य सहायता पवार कथा थे बराबर मत एबारोता मिले नदी नहीं जेले प्राण चंचलता नहीं माछधर हिड़ी क्यों बा जाल गुटिए नौका नहीं तीर फिर आर क्यों अवसर समय पार कर जाल बने देश छयश्रमे बुधवार मध्यरत माइल रक्षा सबधरण माछ धर तीन सप्ताह निषेधाज्ञा शुरू हवाय नदी अनेकटाई जेले विहीन निषेधाज्ञाकालीन निबंधित जेले प्रत्येक के पचिस के जी चाल देर कथा क्यों बराबर मत ही निषेधाज्ञार प्रथम दिन चाल पानी अधिकांश जेले ये संसार चालानो नहीं दुश्चिंत चार तारीख चाल देसे सरकार चेयरमैन मेम्बर जानकारी देवर हो क्या सरकार आईन मानसी आई सी किनारे रक्षा जेल এই মুহূর্তে পটুয়াখালীর আগুন মুখা নদীতে আছেন সহকর্মী শিকদার জাবির হোসেন সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে মাইলিশের ডিম ছাড়ার জন্য দরকার মিঠা পানি আর এই মিঠা পানিতে ডিম ছাড়ার জন্য ইলিশ সমুদ্র থেকে উঠে নদীতে আসেন এ কারণে প্রতি বছর ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে বাইশ দিনের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয় এই নিষেধাজ্ঞা কালে নদী এবং সমুদ্রে সব ধরনের মাছ শিকার বন্ধ থাকে তো গতকাল রাত থেকে গত রাত থেকে অর্থাৎ আজ মধ্যরাত থেকে নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হয়েছে নিষেধাজ্ঞা শুরু হয়েছে আজকে নিষেধাজ্ঞার প্রথম দিন নিষেধাজ্ঞার কারণে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে পটুয়াখালীর যে জেলেপল্লি আছে এই জেলেপল্লিতে জেলেরা ট্রলার জাল সুতো সব কিছু নিয়ে এসে ভিড়েছেন জেলেরা এখন এই বেকার সময়ে তারা কিন্তু কর্মহীন হয়ে পড়েছেন এই কর্মহীন যে সময় এই সময়ে তারা জাল সুতো ট্রলার এগুলো মেরামতে সময় পার করছেন জেলেদের সাথে আমাদের কথা হয়েছে জেলেরা আমাদেরকে জানিয়েছেন যে আসলে নদী সমুদ্র কোথায়ও যেহেতু মাছ ধরা যাবে না সেহেতু তাদেরকে একেবারেই ঘরে বসে থাকতে হবে এই ঘরে বসার সময়টা তারা জাল সুতো এগুলো মেরামত করে কাটাচ্ছেন জেলেরা বলছেন যে নিষেধাজ্ঞা সময়কালে তাদের সংসারের ব্যয়বার বহন সংসার পরিচালনার জন্য তাদের হিমশিম খেতে হবে কারণ এই যে এই মাইলি সংরক্ষণ নিষেধাজ্ঞার আগে আড়াই মাস আগে পঁয়ষট্টি দিনের নিষেধাজ্ঞা গিয়েছিল সেই নিষেধাজ্ঞা কালেও তাদের বেকার থাকতে হয়েছে এরপরে যে এই আড়াই মাস এই আড়াই মাসে কিন্তু তারা ভালো মাছ ধরতে পারেনি কারণ বৈরি আবহাওয়া ছিল তারা সমুদ্রে যেত আবার সমুদ্র থেকে উঠে আসতে হতো এই অবস্থায় জেলেদের দিন কাটছে এখন দুর্বিষহ আরেকটি বিষয় হচ্ছে জেলেদের জন্য নিষেধাজ্ঞা সময়কালে বেকার জেলেদের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে পঁচিশ কেজি করে চাল দেওয়ার কথা রয়েছে কিন্তু বরাবরের মতোই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এবারও কিন্তু সরকারের যে সে খাদ্য সহায়তা খাদ্য সহায়তা জেলেদের হাতে পৌঁছে না দিয়েই কিন্তু নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হচ্ছে অর্থাৎ জেলেরা আগামীকাল থেকে কি খাবেন সেই ধরনের চালও অনেকের ঘরে নেই জেলেরা বলছেন যে নিষেধাজ্ঞার শুরুতেই যদি এই চালটা যদি না দেয়া হয় তাহলে আসলে তাদের কাজে আসে না নিষেধাজ্ঞার শেষের দিকে তাদের যে চালটা দেয়া হয় সে চালটা আসলে তাদের তেমন কাজে আসে না তো সে কারণে জেলেরা বলছেন যে নিষেধাজ্ঞার একেবারে এখন এই মুহূর্তে যদি চালটা না দেয়া হয় মৎস্য বিভাগ যদি চাল বিতরণ না করে তাহলে পরবর্তী সরাসরি
অপ্রয়োজনীয় সিজারিয়ান বন্ধে নীতিমালা তৈরিতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়কে ছয় মাসের সময় বেঁধে দিলেন হাইকোর্ট এ সংক্রান্ত নীতিকে আইনের অংশ হিসেবে ঘোষণা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন উচ্চ আদালত এতে সিজার বন্ধে বিদ্যমান নীতিমালাটি আইন হিসেবে পরিণত হয়েছে মায়ের সন্তান জন্ম দেওয়ার ক্ষেত্রে অস্ত্রোপচারের হার পনেরো শতাংশের বেশি না হওয়ার সীমারেখা নির্ধারণ করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অথচ বাংলাদেশে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য বলছে বর্তমানে দেশে সিসে তথ্য অনুযায়ী গত দুই বছরে বাংলাদেশে শিশু জন্মের ক্ষেত্রে সিজারিয়ানের হার বেড়েছে একান্ন শতাংশ বেসরকারি ক্লিনিক হাসপাতালগুলোতে গেলেই সি সেকশন করে দেয়া হয় যা নিয়ন্ত্রণে রাখা যাচ্ছে না গত দুই আগস্ট রাজধানীতে এক অনুষ্ঠানে এ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী এমন পরিস্থিতিতে প্রসূতি মায়ের অপ্রয়োজনীয় সিজারিয়ান বন্ধে বৃহস্পতিবার রায় ঘোষণা করলেন দেশের উচ্চ আদালত রায়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে ছয় মাসের মধ্যে একটি নীতিমালা তৈরি করে আদালতে দাখিলের নির্দেশ দেয়া হয়েছে কি কি পরিস্থিতিতে সিজারিয়ান প্রয়োজনীয় সেগুলো কিন্তু বিস্তারিত ভাবে এই গাইডলাইনে দেয়া আছে জনসাধারণ জনসচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার যারা স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী ওনাদের আইনি সুরক্ষার কথা বলা আছে যে ওনারা যদি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কোন ধরনের কমপ্লিকেশন হয় ডেলিভারির ক্ষেত্রে তখন যাতে ওনারা ওনাদেরকে কেউ দোষারোপ না করতে পারে সেক্ষেত্রে একটা মেডিকেল ডিফেন্স ইউনিট ফরমেশনের কথা বলা আছে সরকার প্রণীত নীতিমালাকে আইনের অংশ হিসেবে ঘোষণা করে অপ্রয়োজনীয় সিজারিয়ান বন্ধে ব্যবস্থা शुदुम्र मा पक्ष चावर करते डाक्त चाँदपुरे मेघना नदी जीवा लंच नारी के फेले तब भाग्यक्रमे बेचे जा রাতের আধারে এমন ঘটনায় কয়েক ঘন্টার সাঁতরে কিনারা খুঁজতে গিয়ে চরের দেখা পান ওই নারী অবশেষে নৌ পুলিশ সেই চর থেকে তাকে উদ্ধার করে নৌ পুলিশ টহল দিচ্ছিল মেঘনা নদীতে হঠাৎ চোখে পড়ে নদী পাড়ের একটি চরে দাঁড়িয়ে আছেন এক নারী দ্রুত তাকে উদ্ধার করে তুলে নেন স্পিড বোটে বুধবার ভোলার ইলিশা থেকে ঢাকার লঞ্চে উঠেন শাহনাজ তার দাবি মধ্যরাতে কেউ একজন তাকে ধাক্কা দিয়ে নদীতে ফেলে দেয় জীবন বাঁচাতে কয়েক ঘন্টা সাঁতরে কিনারা খুঁজতে থাকেন তিনি বৃহস্পতিবার ভোরে চাঁদপুরে মেঘনা নদীর জনমানবহীন চর মুকুন্দে আশ্রয় নেন শাহনাজ তার অভিযোগ জমি নিয়ে দেবর ইব্রাহিমের সঙ্গে বিরোধের কারণে গত কয়েকদিন আগে তার উপর শারীরিক নির্যাতন করা হয় অসুস্থ অবস্থায় তিনি ইলসার একটি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন সেখান থেকে তাকে লঞ্চে তুলে দেওয়া হয় शांति दावी कर घटना क्षति देखी पुलिस উদ্ধার করে প্রাথমিকভাবে আমরা জানতে পেরেছি যে সে ভিক্টিমাইজ হয়েছে আমরা বিষয়টা খতিয়ে দেখছি যে এর পিছনে আসলে কি ঘটনা আছে শাহনাজ বেগমের বাড়ি ভোলার ইলিশা ঘাটের চৌরাস্তা এলাকায় ফারুক আহমদ সময় সংবাদ চাঁদপুর পরিবারের কোনো সদস্যের অসুস্থতার কথা বলে তারা সাহায্য চান কেউ এগিয়ে এলে কৌশলে তার মোবাইল নম্বরটি নিয়ে নেন পরে আবারও সাহায্যের জন্য ফোন দেন একটা পর্যায়ে গুরুতর অসুস্থ সদস্যকে দেখতে বাসায় যাওয়ার অনুরোধ করেন আর সেখানেই ঘটে বিপত্তি করা হয় জিম্মি ভয়ে ভীতি দেখিয়ে আদায় করা হয় মোটা অঙ্কের টাকা চার সদস্যকে গ্রেফতারের পর পুলিশ বলছে সাহায্যের নামে ফাঁক পাতা এই চক্রটির অধিকাংশই নারী বুলবুল রেসার রিপোর্ট
পেশায় গণমাধ্যম কর্মী রবিউল ইসলাম মাস দেড়েক আগে চলতি পথে এক নারী তার বাবার অসুস্থতার কথা বলে সাহায্য চান রবিউলের কাছে সাধ্যমতো সাহায্য করেন ওই নারী কৌশলে রবিউলের মোবাইল নম্বরটি নিয়ে নেন কয়েকদিন পর ফোন করে আবারও সাহায্য চান একটা সময় বাসায় ডাকেন রবিউলকে জিম্মি করা হয় তাকে ভয়ভীতি দেখিয়ে আদায় করা হয় মুক্তিপণ দুই তিন জন চলে আসলো এসে এলো কথারই যে ইয়া শুরু করলো যে ধরে মোবাইল টোবাইল চেক টেক করা শুরু করলো মোবাইল মানি ব্যাগ থেকে সমস্ত টাকা পয়সা আমার ভিসা কার্ড নিয়ে গেল এ ঘটনার তদন্ত করতে গিয়ে একটি ব্ল্যাকমেইলিং চক্রের সন্ধান পেয়েছে পুলিশ চক্রটির অধিকাংশ সদস্যই নারী আছে পুরুষ গ্রেফতার করা হয়েছে চারজনকে বাবু মুনমুন ও ওয়াশফিয়া মূলত এই চক্রটি পরিচালনা করে তিনজনের নামের প্রথম অক্ষর নিয়ে তারা এর নাম দিয়েছে বিএমডব্লিউ গ্রুপ এক পর্যায়ে তাকে তার ওয়াইফকে পরিবারকে ফোন দিচ্ছে যে আপনার জামাই এখানে মাদক সহ অ্যারেস্ট হয়েছে আমরা পুলিশকে দিব ধরিয়ে দেব এইভাবে বলে মারধর করে তার ওয়াইফের কাছ থেকে আবার বিকাশে টাকা নিছে পুলিশ বলছে পরিবারের কোনো সদস্যের অসুস্থতার কথা বলে তারা মূলত ফাঁদ পাতে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে কখনো মানবিক সাহায্য কখনো প্রেমের ফাঁদ একটা ফাঁদ পাতে প্রথম পুরুষদের একটু নাম্বার আদান প্রদান করে একটু ছবি দিয়ে যে গল্প করব প্রেম করব আসলে তারা প্রেম করে না প্রেম প্রেমের নামে একটা ফাঁদ পাতে ফাঁদ পেতে নিয়ে এই সর্বশনে বিএমডব্লিউ গ্রুপের সদস্যদের হাতে এমন অভিনব প্রতারণা ও ব্ল্যাকমেলিংয়ের শিকার হয়েছেন অনেকেই বুলবুল রেজা সময় সংবাদ ঢাকা বিশ্বকাপের মতো বড় টুর্নামেন্টে চড়াই উৎরাই থাকবে তাই সমালোচনা নয় বরং এই বাজে সময়ে সাকিব আল হাসানদের আরও বেশি সমর্থন দেওয়ার আহ্বান সাবেক ও বর্তমান ক্রিকেটারদের ইংল্যান্ডের বিপক্ষে বড় হারে দুশ্চিন্তা থাকলেও বাকি সাত ম্যাচে ভালো করলে সেমিফাইনালে খেলাটা অসম্ভব নয় বলেও দাবি তাদের টাইগার ক্রিকেট ভক্তরা বেশ আবেগী সে আবেগের কারণেই জিতলে তালি আর হারলে শুরু হয়ে যায় সোশ্যাল মিডিয়ায় গালাগালি এই যেমন টুর্নামেন্টের হট ফেভারেট ইংল্যান্ডের কাছে বড় হারের পর থেকেই ক্রিকেটার টিম ম্যানেজমেন্টকে বিদ্ধ করা হচ্ছে সমালোচনার তীরে যদিও প্রতিপক্ষ হিসেবে বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের সঙ্গে শক্তির পার্থক্যে হারটাই ছিল অনেকটাই প্রত্যাশিত এই হারে তাই খুব বেশি আশাহত হবার কিছু দেখছেন না সাবেক অধিনায়ক রকিবুল হাসান টুর্নামেন্টের বাকি ম্যাচগুলোতে ঘুরে দাঁড়াবে টাইগাররা এমনটাই প্রত্যাশা তার এখন একটা বড় লড়াই দিয়েছি এটা বিশ্বকাপের লড়াই দিয়েছে কাজে আমাদের ওই কাজটা হবে যে আমাদের টিমের পাশে থাকা সাবেক অধিনায়কের মতো সমর্থকদের সমর্থনের মূল্যটা বোঝেন বর্তমান ক্রিকেটাররাও গণমাধ্যম সোশ্যাল মিডিয়া যতই এড়িয়ে চলুক না কেন দেশের মানুষের সমর্থন আলাদাভাবে টনিক হিসেবে কাজ করে লাল সবুজ প্রতিনিধিদের জন্য বড় একটা টুর্নামেন্ট সেখানে আপস অ্যান্ড ডাউন থাকবে ম্যাচ হারা জিতা থাকবে তো আমার মনে হয় যে আমরা অ্যাজ এ বাংলাদেশি হিসাবে আমাদের টিমকে অবশ্যই খুব ভালোভাবে সাপোর্ট করা উচিত এবং সেই বাজেভাবে সমালোচনা না করে আমার মনে হয় টিমের সাথে থাকা উচিত ইংল্যান্ডের পর টাইগারদের প্রতিপক্ষ নিউজিল্যান্ড আগের ম্যাচের মতো এ ম্যাচেও থাকবে আন্ডার ডক তকমা বড় হার থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে চেন্নাইতে কেমন করে টিম সাকিব আল হাসান সেটাই এখন দেখার অপেক্ষা সাব্বির মিথুন সময় সংবাদ ঢাকা এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার বাজারের তো আসলে অবস্থা খুবই খারাপ দুই কেজি থেকে এক কেজি নিয়ে যায় দুজনে যে বেতন পাই তা দিয়েও আমাদের সংসার এখন বর্তমানে চলতেছে না ক্রেতা বিক্রেতার তর্কের রেশ থামছে না বাজারে সব চেষ্টা ব্যর্থর পর তৎপর ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ পণ্য পরিবহনে চাঁদাবাজি বন্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি মুজিব একটি জাতির রূপকার চলচ্চিত্রের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী বললেন ইতিহাসের অজানা তথ্য জানা যাবে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে কাল থেকে দেখা যাবে প্রেক্ষাগৃহে এই ছিল দুপুরের সময় বিভাগীয় সময়ের সঙ্গে থাকবেন খান তাজদিন আসাম ধন্যবাদ সাদিয়া বিভাগীয় সময় নিয়ে ফিরছি কিছুক্ষণ পর সঙ্গে থাকুন